கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மைமோண்டாவதாக உங்கள் யாவருக்கும் இயேசு கிருஷ்ண நாமத்தில் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய செய்திகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என்று கிறிஸ்துவுக்குள் நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் இந்த யூடியூப் சேனலை அறிமுகப்படுத்துங்க இந்த மெசேஜை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஊக்கமளிக்கும் கமெண்ட்ஸ் எங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறது தொடர்ந்து எங்கள் ஊழியத்திற்காகவும் நீங்கள் செபித்துக் கொள்ளுங்கள் காட் பிளஸ் யூ நம்ம அவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக வருவோம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அங்கே இப்படி வாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் சரீரத்தில் அவனவன் செய்த நன்மைக்காவது தீமைக்காவது தக்க பலனை அடையும்படிக்கு நம் எல்லாரும் கிறிஸ்துவின் நாயாசனத்திற்கு முன்பாக வெளிப்பட வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு நாம் இந்த உலகத்திற்கு உலகத்திலே மறித்த பின்பு கிறிஸ்துவோடு நாம் வாழப்போகிறோம் ஏசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஒருவேளை அவர் வருவார் என்றால் அவர் சொல்லுகிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்று வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அங்கே வாசிக்கிறோம் அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே நம்முடைய கிரியைக்கு தக்க பலனை அளிக்கும்படியாக இயேசு வரப்போகிறார் அப்படி வரும்பொழுது நாம் சில கணக்குகளை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அது வெளிப்படும் வெளிப்பட வேண்டும் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு ஃபேனிரோ அப்படின்னு கிரேக்க மொழியில் சொல்கிறாங்க அதனுடைய அர்த்தம் டு பி ரிவீல்ட் இன் பப்ளிக்லி ஆர் ஓப்பன்லி நாம் சரீரத்திலே வாழ்ந்த போது அல்லது வாழ்கிற போது செய்த எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு கைமாறு பெறும்படியாய் நியாயாசனத்திற்கு முன்பாக நாம் வெளிப்பட வேண்டும் இந்த ஃபேனிரோன்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன் to make manifest or visible or known what has been hidden or unknown whether by words or deeds or in any other way nam seida kriyegal maraitha kriyegal nam pesina vaarthaigal ivai ella ellar paarkumbadiyagavum kekkumbadiyagavum velippadum endru vaasikkiram paarga அப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு காரியத்துக்கு கவனமாக இருக்கணும் முதல் காரியம் ரோம ரெண்டு பதினாறு என் சுவிசேஷத்தின்படியே தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவை கொண்டு மனுஷருடைய அந்தரங்கங்களை குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே இது விளங்கும் அவர் நியாய தீர்ப்பு கொடுக்கும் நாளிலே விளங்கும் தட் இஸ் ஆர் சீக்ரெட் ஆக்ட்ஸ் அந்தரங்கத்தில் சரீரத்தில் செய்த நன்மை தீமையான செயல்கள் எல்லாம் ஒரு நாள் வெளியே காட்டப்படும் ஆபகுக்கு ரெண்டு பதினொன்று சொல்லுது கல் சுவரிலிருந்தும் சுவரிலிருந்து கூப்பிடும் உத்திரம் மச்சிலிருந்து சாட்சியிடும் என்று வாசிக்கிறோம் எதை ஆண்டவருக்கு மறைக்க முடியாது ரெண்டு குறைஞ்சார் நாலு ரெண்டில் பவுல் சொல்கிறாரு வெட்கமான அந்தரங்க காரியங்களை நாங்கள் வெறுத்தோம்னு சொல்கிறார் குருந்தியருக்கு தான் இந்த இதை எழுதினார் என்ன ஒன்று குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றாம் வசனம் வாசித்தா உங்களுக்குள்ளே விபச்சாரம் உண்டு என்று பிரசித்தமாய் சொல்லப்படுகிறதே இந்த சரீரத்தில் நாம் செய்த நன்மையான காரியங்கள் தீமையான காரியங்கள் எல்லாவற்றுக்கு தக்கதாக ஒரு நாள் பலன் கிடைக்கப் போகிறது பிரசங்கி பன்னெண்டு பதினாலில் வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு கிரியையும் அந்தரங்கமான ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் தேவன் நியாயத்தில் கொண்டு வருவார் கொண்டு வருவார் எத்தனையோ தீமையான காரியம் இருக்குது தெய்வ பயமே இல்லாமல் இருக்கிறாங்கள்ல ரகசியமாக செய்கிற எல்லாம் ஒரு நாள் நீ மன்னிக்கப்படாதிருந்தால் உன் பாவங்கள் அப்படியே எல்லாரும் பார்க்கும்படி வெளியரங்கமாகும் ஏன் மக்கள் துணிகரம் கொண்டிருக்காங்க தெரியுமா ஏன் துணிஞ்சு செய்கிறாங்க தெரியுமா வேதம் சொல்லுது மனுஷன் செய்த பாவத்துக்கு தக்க தண்டனை கிடையாதபடியால் துர்க்கிரியைக்கு தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடியால் மனு புத்திரரின் இருதயம் பொல்லாப்பு செய்ய அவனுக்குள் துணிகரம் கொண்டிருக்கிறது துர்க்கிரியை செஞ்சிட்டானா ஒரு பாவம் செஞ்சிட்டான் விபச்சாரம் செஞ்சிட்டான் 
சரீரத்தில் ஒரு பாவத்தை செஞ்சுட்டான்னு சொன்னாக்கா அவனுக்கு உடனே தண்டனை கிடைச்சா மாறுவான் சீக்கிரமாக நடக்காதபடினால துணிகரம் கொண்டுருது அவனுடைய இருதயம் நன்மையான காரியம் நிறைய இருக்குது தீமையான காரியமும் இருக்குது நன்மையான காரியம்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேசு சொல்கிறார் ரகசியமாக செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொல்கிறார் மற்ற ஐந்தாம் அதிகாரம் மூணு நாலு ஆறு பதினேழு இந்த நான்கு வசனங்களையும் வாசிப்பீங்கன்னா மூணு காரியத்தை அந்தரங்கமாக செஞ்சால் வெளியாரங்கமாக பலனளிப்பேன்னு சொல்கிறார் நீ ஜபிக்கும் போது அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவை நோக்கி என்ன செய் ஜபம் பண்ண அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்குற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் என்று கேட் வாசிக்கிறோம் அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா வெளியரங்கமாய் உனக்கு பலன் அளிப்பார் ஜபம் அப்புறம் தர்மம் ஆறாம் மூணாவது சனத்தில் நீயோ தர்மம் செய்யும் போது உன் தர்மம் அந்தரங்கமாக இருப்பதற்கு உன் வலது கை செய்கிறதை உன் இடது கை அறியாதிருக்க கடவுள் நம்ம கையே ஒரு கையில் செய்கிறத இன்னொரு கை தெரியக்கூடாதான் அப்படி யாரெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிதா வெளியரங்கமாக பலன் அளிப்பார் தர்மம் செய்யணும் ஏழைக்கு உதவி செய்யணும் உங்களுக்கு பெரிய பிரதிபலனை பரலோகத்தில் ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறார் ஏழைக்கு இறங்குறவன் கடவுளுக்கு கடன் கொடுக்குறான் கர்த்தர் அதை அவனுக்கு திரும்ப கொடுப்பார் கொடுக்கும்போது தர்மம் செய்யும் போது ஜபிக்கும் போது உபவாசிக்கும் போது உபவாசிக்கும் போது உன் அந்த உபவாசம் மனுஷர்களுக்கு காணப்படாமல் அந்தரங்கத்தில் இருக்கிற உன் பிதாவுக்கே காணப்படும்படியாக உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழு அப்பொழுது அந்தரங்கத்தில் பார்க்கிற உன் பிதா உனக்கு வெளியரங்கமாய் பலன் அளிப்பார் அந்தரங்கத்தில் செய்யப்படும் எந்த பாவமும் மறைந்திருக்க மாட்டாது ஒரு நாள் வெளியரங்கமாக்கப்படும் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க கவனமாக இருக்கணும் இந்த சரீரத்தை தீட்டுப்படுத்துகிற எந்த பாவமும் செய்யக்கூடாது நம்ம ரகசிய காரியங்கள் ஒரு நாள் வெளிப்படும் என்று உங்களை எச்சரிக்கிறேன் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு இருங்கள் ரெண்டாவது காரியம் ரோம ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சாம் வசனம் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இங்கெல்லாம் நீங்கள் வாசிப்பீங்கன்னா அங்கே நம்முடைய கேரக்டரை பற்றி எழுதியிருக்கு ரோம ரெண்டாம் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து உன் மன கடினத்திற்கும் குணப்படாத இருதயத்திற்கும் ஏற்றபடி தேவனுடைய நீதியுள்ள தீர்ப்பு வெளிப்படும் கோபாக்கினை நாளிலே உனக்காக கோபாக்கினியை குவித்து கொள்ளுகிறாயே தேவன் அவனவனுடைய கிரியைகளுக்கு தக்கதாய் அவனவனுக்கு பலன் அளிப்பார் என்ன கிரியை உடைய குணம் என்கிற கிரியை மன குணப்படாத இருதயம் சண்டையிடுதல் சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படியாதிருத்தல் அநியாயத்துக்கு கீழ்ப்படிதல் மற்றவர்களுக்கு பொல்லாங்கு செய்தல் நல்ல கவனிங்க குணம் என்பது நம்முடைய சிந்தையிலேருந்து தான் வருது வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள இருக்கிற சிந்தையை உங்களிலும் இருக்க கடவுள் ஒன்று குறைந்த ரெண்டு பதினாறில் வாசிக்கிறோம் எங்களுக்கோ கிறிஸ்துவின் சிந்தை உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் கேரக்டர்லே பெஸ்ட்டு கேரக்டர் எது கொஞ்சம் யோசிங்களேன் கேரக்டர்லே பெஸ்ட்டு கேரக்டர் நாட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பட் த பெஸ்ட் வாட் ஈஸ் த பெஸ்ட் கேரக்டர் தட் இஸ் லவ் லவ் இஸ் இன்விசிபிள் த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார் கிவ்னஸ் மன்னி விசிபிள் அன்பு மன்னிப்பு இதெல்லாம் சிறந்த பண்புகள் சிறந்த குணங்கள் அன்பு மன்னிப்பு நீங்கள் பிறருக்கு மன்னிச்சா தான் உங்கள் தப்ப ஆண்டவர் மன்னிப்பார் பிறருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் மன்னியாதிருந்தால் உங்கள் பரமப்பிதா உங்கள் தப்பிதங்களே மன்னியாதிருப்பார் மன்னிங்க இன்றைக்கி நிறைய பேர் மன்னிக்காமலே இருக்கிறாங்க மன்னிக்கிறேன் இட்ஸ் அ குட் கேரக்டர் நீ மன்னிக்காமல் இருந்தால் அங்கே நீ கணக்கு கொடுக்கணும் மன்னிக்கணும் சமாதானம் ஆகிடணும் மூணாவது தாழ்மை பிலிப்பிய ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்களை வாசிப்பீங்கன்னா அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்று வாசிக்கிறோம் நமக்கெல்லாம் இயேசு முன் உதாரணமாக இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து காட்டினார் பேதுரு சொல்லுகிறார் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் நமக்கு முன்மாதிரியாக அவர் ஏற்கனவே பாடுபட்டு 
மறித்து உயிரோடு எழுந்தபடியால் அவருடைய அடிச்சுவடுகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் வி மஸ்ட் ஃபாலோ த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் த வே ஹி லவ் பீப்புள் த வே ஹி ஃபர் கேவ் த பீப்புள் தோசு தோசு நெயில்டு ஹிம் தோசு ஸ்பிட்ரானி மன்னிச்சார் சில்வையில் தொங்கும்போது இயேசு மன்னித்து அதை காட்டினார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் அவர் பிதாவுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கினார் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் மரண பரியந்த பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் இந்த மூணு சிந்தையும் கிறிஸ்துவிடத்திலிருந்து வர்ற சிந்தை இந்த மூணு ஆட்டிடியூடும் அவர்கிட்டருந்து வர்றது இந்த பெஸ்ட்டு கேரக்டர் நமக்கு வேணுங்க தாழ்மை வந்தால் உயர்வு வந்துடும் தாழ்மை உள்ளவனுக்கு அவர் கிருபை அளிப்பார் பெருமை உள்ளவனுக்கு எதிர்த்து நிற்பார் கீழ்ப்படிஞ்சா கடவுளுக்கு பயந்து கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் பரிசுத்தமாக உங்களை காத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் கருத்தர் உங்களை உயர்த்துவார் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீங்க அடுத்து வெறுமையாக்கிட்டா சகிப்புத்தன்மையும் பொறுமையும் உண்டாயிடும் இந்த குணத்தில் ரொம்ப மோசமான குணம் என்ன தெரியுமா கோவப்படுற நம்முடைய கேரக்டரை நம்ம யாருன்னு காட்டி கொடுத்துரும் நம்முடைய பேச்சு காட்டி கொடுத்துரும் அடுத்து பேச்சு தான் சொல்ல போகிறோம் கீழ்ப்படிதல் பிதாவுக்கு எப்படி இயேசு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தாரோ அப்படி நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியணுங்க அது நம் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் இந்த குணங்களெல்லாம் நன்மையானாலும் தீமையானாலும் ஒரு நாள் எல்லாரும் பார்க்கும்படி வெளிப்படும் யாருக்கும் தெரியாமல் நீங்கள் செய்த உதவிகள் அன்பின் கிரியைகள் நீங்கள் மன்னித்த காரியங்கள் நீங்கள் தாழ்மையாய் விட்டுக் கொடுத்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு நாள் வெளிச்சம் போட்டு காட்டுவார் உங்கள் நீதி நியாயம் ஒரு நாள் வெளியே தெரிய வரும் எதையும் யாரும் மறைக்க முடியாது மூணாவது காரியம் அவர் வேர்டு நம்ம வார்த்தை மத்திய பன்னெண்டு முப்பத்தாறு முப்பத்தேழில் வாசிக்கிறோம் நம்முடைய வார்த்தைகளை குறித்து கவனமாக இருக்க வேண்டும் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தைகள் யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் நம்ம வார்த்தையில் கவனமாக இருக்கணும் வீணா பேசுகிற எல்லா வார்த்தைக்குமே நம்ம கணக்கு கொடுத்தோம் எபேசியரில் நாம் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு வரை வாசிக்கிறோம் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் பிசாசுக்கு இடம் கொடாமல் இருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம் கோவப்படாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் கோவப்பட்டால் பாவம் செய்யாமல் இருக்கணும் நீங்கள் மற்றவர்களோடு பேசுகிறதா இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதையே பேசுங்கள் கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் இது எப்போ நம்ம வார்த்தை எப்போ வெளியே வரும் தெரியுமா கோவப்படும் போது தான் வெளியே வரும் உள்ளே இருக்கிற எல்லா கோபம் வெளியே வரும்போது எவ்வளவு பேர்ட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ண முடியுமோ அப்படி பேர்ட் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க பொய் கெட்ட வார்த்தை வீணான வார்த்தை தீமையான வார்த்தை சாபமான வார்த்தை மரியாதை இல்லாத வார்த்தை பரியாச வார்த்தை ஏழன வார்த்தை இப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சும்மா சொல்லிட்டு ஆண்டவர் ஏன் மன்னிச்சிருன்னு சொல்கிறனால இல்லைங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரியவராக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாய் சுத்தம் இருக்கணும் உங்கள் வாயில் வர்ற வார்த்தை சுத்தமான வார்த்தைகளாக இருக்கணும் ஏசாயா சொல்லுகிறார் ஐயோ அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனுஷன் தான் அசுத்த உதடுகள் உள்ள மனிதர் மத்தியிலே நான் வாசமாக இருக்கிறேன் உதடு அசுத்தமாயிட்டு என்ன அப்படி அசுத்தமாக இருக்கும் தெரியுமா தவறான வார்த்தையோ தீமையான வார்த்தையோ பாவமான வார்த்தையோ கெட்ட வார்த்தையோ ஏதோ பேசியிருக்கிறார் ஆண்டவரை பார்க்கும்போது அவர் மேலே இருக்கிறத பார்க்குறார் ஏசாய் ஆறாம் அதிகாரத்தில் உசியா ராஜா மரணம் அடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரம் உன்னதமான சிங்காசனத்தில் வீட்டிற்க கண்டேன் ஆண்டவரை பார்க்கிறான் சேராபீன்களை பார்க்கிறான் சேராபீன்கள் அவர்களுக்கு மேலாக பறந்து கொண்டு சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று அவர்கள் கூப்பிட்டு சொல்லுகிற சத்தத்தினால் வாசலின் நிலைகள் அசைந்தது என்று வாசிக்கிறோம் பின்பு தன்னை பார்க்கிறான் ஐயோ அசுத்த உதடுள்ள மனுஷன் என்று சொல்லுகிறான் பரிசுத்த தேவனுக்கு முன்பாக அவனுடைய உதடுகள் அசுத்தமாக இருந்தது பறந்து கொண்டிருந்த செராபீனிலே ஒருவன் ஒரு கொள்ளை ஒரு தள ஒரு தளலை அக்கினி குரட்டால் எடுத்து வந்து அவன் நாவை தொட்டு நீ அக்கிரமங்கள் என்று நிவர்த்தியானாய் என்று சொன்னபொழுதுதான் பரிசுத்தமானான் 
பின்புதான் தேவ சத்தம் அவன் காதுகளிலே துணித்தது யாரை நான் அனுப்புவேன் யாரேன் காரியமாய் போவான் என்று உங்கள் அசுத்தமான வார்த்தைகளை நிறுத்திவிட வேண்டும் மற்ற மக்கள் ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் யூஸ் பண்ணுற பேர்ட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம லாங்குவேஜ் எப்படியோ அப்படி தான் நாம் இருப்போம் இந்த வார்த்தை என்ற காரியத்தில் நாம் நியாய திருப்பு நாளில் ஆண்டவர் முன்னாடி நிற்கணுங்க அந்த பயம் இருக்கட்டும் கோபத்தை டீல் பண்ணுங்க மூர்க்கத்தை டீல் பண்ணுங்க கோபம் கொள்ளலாம் ஆனால் பாவம் செஞ்சிடக்கூட உங்கள் எரிச்சல் தனியக் கடவுது சூரியன் அஸ்தமிக்கு முன்பாக உங்கள் எரிச்சல் தனியக் கடவுது சூரியனை தக தகன்னு எரிகிற சூரியனே ஆறு மணிக்கு மேலே கூல் ஆகிடுது நீங்கள் இன்னும் கூல் ஆகலையே அதனால தான் சூரியனுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகிறார் அடுத்து பாருங்கள் நாலாவது காரியம் அவர் டீட்ஸ் நம்முடைய நற்கிரியைகள் நம்முடைய கிரியைகள் அது நற்கிரியலாக இருக்கலாம் துர்க்கிரியாகவும் இருக்கலாம் என்ன கிரியை செஞ்சாலும் ஒரு நாள் வெளிப்படுங்க நியாயத்தில் ஆண்டவர் கொண்டு வருவார் வாலிபர்களை குறித்து வேதம் சொல்லுது வாலிபனே உன் இளமையிலே சந்தோஷப்படு உன் நெஞ்சின் வழிகளிலும் உன் கண்ணின் காட்சிகளிலும் நீ நட ஆனாலும் தேவன் உன்னை நியாயத்திலே கொண்டு வந்து நிறுத்துவார் என்று அறின்னு சொல்கிறார் இன்றைக்கு வாலிபர் சமுதாயம் கெட்டு போய் கிடக்கு உன் நெஞ்சின் வழில நட நீ நினைச்சதெல்லாம் செய் கண்ணு பார்த்ததெல்லாம் வாங்கிக்க ஆனால் ஒரு நாள் ஆண்டவர் கணக்கு கேட்பார் ஒன் டே யூ மஸ்ட் கிவ் அக்கவுண்ட் டு காட் வாட் அக்கவுண்ட் யூ ஆர் டு கிவ் யூ கேனாட் ஹைட் எனி திங் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் காட் ஹீ நோஸ் எவ்ரி திங் ஈவன் யுவர் வாக் யூ ஆர் சிட்டிங் அண்ட் யூஆர் வேக்கிங் அப் கோயிங் எனி வேர் எவ்ரி வேர் காட் லுக்ஸ் அட் யூ காட் நோஸ் இட் யூ கேனாட் ஹைட் எனி திங் ஃப்ரம் இஸ் சைட் பிரசங்கி எட்டு பதினொன்று சொல்லுது துர்க்கிரியைக்கு தக்க தண்டனை சீக்கிரமாய் நடவாதபடியால் நினைப்பாங்க சிலர் அவன் அநியாயம் பண்ணுறான் துர்க்கிரியை பண்ணுறான் அவன் நல்லா இருக்கானே நல்லா நெருங்கி போய் பாரு நெருங்கி போய் பார் அவன் வாழ்க்கையில் சமாதானம் இருக்காது துர்மான்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று கருத்தர் சொல்லுகிறார் எந்த ஒரு கிரியா இருந்தாலும் எல்லாம் ஒரு நாள் உண்டாகும் ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறாரு மத்திய அஞ்சு பதினாறில் சொல்கிறார் அஞ்சு பதினாறு மேத்யூ ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் அங்கே பாருங்கள் இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது என்ன நற்கிரியை மேலே வாசிக்கிறோம் நீங்கள் பூமிக்கு உப்பாயிருக்கிறீர்கள் அடுத்து பதினாலாவது வசனம் மேத்யூ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் உங்கள் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கட்டும் பூமிக்கு டேஸ்ட் கொடுங்க உப்பு இல்லைனா எந்த பண்டமும் குப்பையிலன்னு தமிழில் ஒரு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா உப்பில்லா பண்டம் குப்பையில் உப்பாக இருங்க நற்கிரியை செய்யுங்க அதான் உப்பாக இருக்கிறது வெளிச்சம் கொடுங்க இருளில் இருக்கிற மக்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுங்கன்றார் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தல் இருக்கிற வெளிப்படுத்தலில் வாசிக்கிறோம் முதல் மூணு அதிகாரத்தில் ஏழு சபைகளை குறித்து வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு சபைகளுக்கும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்கிறார் நான் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு சபைக்கும் சொல்கிறார் ரெண்டே ரெண்டு சபையில் தான் குறை இல்லாத சபையாக இருந்தது சிமர்னா ஃபிலதல்வியா இந்த ரெண்டு தான் குறை இல்லாத சபையாக இருந்தது சபையே இன்னைக்கு உங்கள்கிட்ட ஆண்டவர் குறையை கண்டுருவாரா இந்த குறையை சொன்னால் நீங்கள் அதுலேருந்து திருந்தி வாங்க ஆண்டவர் ஆண்டவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு நம் மனம் மாறியே நம்ம கிரியை எல்லாம் நற்கிரியையாக இருக்கணும் அதை தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நற்கிரியை வேணும் நற்கிரியைக்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் நன்மை செய்கிறத குறித்து சோர்ந்து போகவே கூடாது நன்மை செய்கிறதுல நாம் செய்த நன்மை ஆண்டவர் ஒரு நாள் மறக்க மாட்டார் அவர் மறந்து விடுகிறதற்கு அவர் அநீதி உள்ளவர் அல்ல என்று எபிரேயர் ஆறு பத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எபிரேயர் ஆறு பத்து உங்கள் கிரியையும் நீங்கள் பரிசுத்துவான்களுக்கு ஊழியம் செய்ததினாலும் செய்து வருகிறதுனாலும் நமது தமது நாமத்திற்காக காண்பித்த அன்புள்ள பிரயாசத்தையும் மறந்து விடுகிறதற்கு தேவன் அநீதி உள்ளவர் அல்ல உங்களுடைய கிரியை எப்படி இருக்கிறது நற்கிரியாக இருக்குதா மத்திய இருபத்தி ஆறு பத்து அங்கே ஏசு என்ன சொல்கிறார் பாருங்க மத்தியு இருபத்தி ஆறு பத்து 
இயேசு அதை அறிந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இந்த ஸ்திரீயை ஏன் தொந்தரவு படுத்துறீர்கள் என்னிடத்தில் நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள் இயேசு ஒரு பரிசையனுடைய வீட்டிலே போய் சீமோண்டைய வீட்டிலே போய் அவர் இருக்கையில் ஒரு ஸ்திரீ விளையேற பெற்ற பரிமள தைலம் உள்ள வெள்ளைக்கள் பரணியை கொண்டு வந்து இயேசு போஜன பந்தியில் இருக்கும்போது அந்த தைலத்தை அவர் சிரசின் மேல் ஊற்றினார் இது வீண் செலவு எண்ணத்திற்கு என்று சீசர்கள் அதை கண்டு கோபமடைந்தார்களாம் இதை விற்று தருத்தருக்கு கொடுத்திருக்கலாமே என்று சொன்னார்களாம் இயேசு அதை அறிந்து சொல்கிறார் இவள் என்னிடத்திலே நற்கிரியை சொல்லுகிற செய்திருக்கிறார் பதிமூணாம் வசனத்தில் இந்த சுவிசேஷம் எங்கெங்கு பிரசங்கிக்கப்படுமோ அங்கே இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் ஆண்டவரை இந்த பரிமள தைலத்தினால் பூசுறது எதை குறிக்குதுன்னா அவரை தொழுது கொள்வதை குறிக்கிறது தேவனை தொழுது கொள்வதும் தேவனை துதிப்பதும் ஆராதிப்பதும் நற்கிரியை அவர் அதில் சந்தோஷப்பட்டார் ஒன்று திமுத்தி அஞ்சு பத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்நியரை உபசரித்தல் பரிசுத்தவான்களுடைய கால்களை கழுவுதல் உபத்திரவப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்தல் இதெல்லாம் நற்கிரியை இந்த நற்கிரியை நாம் செய்வோங்க கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அந்த நாள் வரும்போது அது வெளிப்படும் பாருங்கள் அப்போ தான் நமக்கு புகழ்ச்சி கனம் மகிமையெல்லாம் உண்டாகும்னு வேதம் சொல்லுது அவருடைய பார்வைக்கு எதையும் நம்ம மறைக்க முடியாது நாலாவது காரியம் நாலாவது காரியம் அஞ்சாவது காரியம் அவர் ஒர்க் அண்ட் அவர் மினிஸ்ட்ரி நாம் செய்கிற வேலை நாம் செய்கிற ஊழியம் ஒன்று குருந்தியர் மூணாம் அதிகாரம் பன்னெண்டு முதல் பதினைந்து வரைக்கும் அங்கே வாசிப்பீங்கன்னா அங்கே நம்முடைய வேலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லுகிறது பதிமூணாவது வசனம் சொல்லுது அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் உங்கள் வேலைப்பாடும் ஒரு நாள் வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் பாருங்க எப்படி எப்படிலாம் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தன் வாழ்க்கையை கட்டுறானா பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் அப்புறம் மரம் புல் வைக்கோல் நல்ல கவனிங்க இப்போ இந்த சினிமா செட்டெலாம் போட்டால் எல்லாமே எப்படின்னா தீ வச்சா எரிஞ்சிடும் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பொண்ணுனால செஞ்சது போல இருக்கும் வெள்ளினால செஞ்சது போல இருக்கும் விளையற பெற்ற கல்லுனால செஞ்சது போல இருக்கு வேதம் சொல்லுகிறது அவன் அவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும் நாளானது அதை விளங்க பண்ணும் ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும் அவன் அவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும் மரம் புல்லு வைக்கோல் எல்லாம் அக்கினிக்குள்ள போச்சுன்னா நிற்காது ஆனா தங்கம் நிற்கும் வெள்ளி நிற்கும் விளையற பெற்ற கல் நிற்கும் அதனால் சொல்கிறாரு அவன் அவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மை உள்ளதென்று உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் கோல்டு மாதிரி இருக்கிறவன் கோல்டு இல்லைன்னு காட்டிடும் வெள்ளி மாதிரி இருக்கிறது வெள்ளி இல்லைன்னு காட்டிடும் விளையேற பெற்ற கல் மாதிரி இருக்கிறது சாதாரண கல்லாக மாறிடும் எப்போ அக்கினி உள்ள வந்து போ சோதிக்கும் போது தான் தெரியும் இது ஒரிஜினலா இது ஜென்யூனா ஃபேக்கான அன்னைக்கு தான் தெரியும் ஆகவே நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருக்கிற என்று அறியீர்களா ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார் தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறது நீங்களே அந்த ஆலயம் உங்கள் வேலை இருக்குதா வேலையில் நேர்மையாக இருங்க ஜம்மாக இருங்க பொண்ணாக இருங்க லஞ்சம் வாங்காதீங்க பரிசுத்தமாக இருங்க கள்ளக்கணக்கு எழுதாதீங்க அதாங்க உண்மையாக இருக்கிறது அதான் அக்கினி வரும்போது நிற்கிறது அதுதான் எத்தன்மை உள்ளதென்று நாளானது வெளிப்படுத்தும் எத்தன்மை உள்ளதென்று ஊழியம் அப்படி தான் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய ஏசு கிறிஸ்துவ அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் மேல் அந்த அஸ்திபாரம் இருக்கிறது அந்த அசிவாரத்தில் இருக்குது அது மேலே தான் ஊழியத்தை கட்டி எழுப்புகிறோம் நம்ம ஊழியம் எப்படி இருக்கணுன்றது தான் அங்கே சொல்கிறாரு யோசி எசைக்கியா என்று ஒரு ராஜா இருந்தான் அந்த எசைக்கியா ஆண்டவருக்காக பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்தான் அவன் செய்தெல்லாம் எப்படி செய்தான் வேதம் சொல்லு தெரியுமா ரெண்டு நாளாக முப்பத்தோராம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தொன்று இப்படி சொல்லுகிறது இந்த பிரகாரமாக இசைக்கியா யூதாவெங்கும் நடப்பித்து தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பாக கர்த்தருக்கு முன்பாக நன்மையும் செம்மையும் உண்மையுமானதை செய்தான் 
அவன் ஒரு நாள் மரணத்துக்கு அருகே மரண மரண படுக்கையில் இருக்கும்போது அவன் மறித்து போவீர் பிழைக்க மாட்டீர் என்று சொல்லும்போது அவன் ஒரு ஜபம் பண்ணுகிறான் ஆ கர்த்தாவே நான் உமக்கு முன்பாக நடமானதை செய்ததை நினைத்தருளும் என்று சொல்லுகிறான் உமக்கு முன்பாக அதே வார்த்தை தாங்க போட்டிருக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆண்டவர் நம்ம செய்கிறத பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவன் நன்மையானதை உண்மையானதை செம்மையானதை செய்தான் ஆண்டவர் அவனுடைய ஆயுஷினால் பதினஞ்சு வருஷம் கூட்டி கொடுத்தார் எப்படி செய்தான் தெரியுமா அவன் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வேலையிலும் தன் தேவனை தேடும்படிக்கு என்ன செய்ய தொடங்கினானோ அதை எல்லாம் தன் முழு இறுதியத்தோடும் செய்து சித்தி பெற்றான் வெற்றி பெற்றான் எனக்கு அருமையான பிள்ளை உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வேலை செய்யலாம் அல்லது ஊழியர் செய்யலாம் எதுவானாலும் முழு இருதயத்தோடு செய்யுங்கள் உண்மையாய் செய்யுங்கள் செம்மையாய் செய்யுங்கள் நன்மை உண்டாக செய்யுங்கள் இசைக்கேல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் முப்பதாவது வசனம் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இஸ்ரேல் வம்சத்தாரே நான் உங்களில் அவனவனை அவனவன் வழிகளுக்கு தக்கதாக நியாயம் தீர்ப்பேன் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள் உங்களுடைய எல்லா மீறுதல்களை விட்டு திரும்புங்கள் அப்பொழுது அக்கிரமம் உங்கள் கேட்டுக்கு காரணமாய் இருப்பதில்லை இதே அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் அது என்ன சொல்லுது பாருங்க துன்மார்க்கன் தான் செய்த எல்லா பாவங்களையும் விட்டு திரும்பி என் கட்டளைகளை எல்லாம் கை கொண்டு நியாயத்தையும் நீதியும் செய்வானே ஆகில் அவன் பிழைக்கவே பிழைப்பான் அவன் சாவதில்லை அவன் செய்த எல்லா மிருதல்களும் நினைக்கப்படுவதில்லை அவன் தான் செய்த நீதியிலே பிழைப்பான் துன்மார்க்கன் சாகிறது எனக்கு எவ்வளவேனும் பிரியமோ அவன் தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி பிழைப்பதல்லவோ எனக்கு பிரியம் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் உரைக்கிறார் ஆகவே அருமையானவில்லை தெளிந்த புத்தியும் சுய கட்டுப்பாடும் உள்ளவர்களாய் நாம் விழித்திருக்க வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் அவர் வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாக வேண்டும் இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் ஆகவே அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் ஏனென்றால் அவனவனுக்குரிய கிரியைகளின்படி அவர் அளிக்கிற பலன் அவரோடே கூட வருகிறது அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகவும் அவர் எப்பொழுது நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் துணிகரமான பாவத்துக்கு நாம் விலகியிருப்போம் மாம்சத்தின் பாவங்களுக்கு விலகியிருப்போம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வோம் நற்கிரியைகளை செய்வோம் ஜபிப்போம் தேவனுடைய பார்வையில் எது நன்மையாக இருக்கிறதோ அதை செய்வோம் இயேசுவை பின்பற்றுவோம் நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தால் மட்டும் அதை சொல்லுவோம் கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் உங்கள் வார்த்தைகளை குறித்து நீங்கள் ஒரு நாள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் பொய் பேசாதிருங்கள் ஆண்டவருக்கு முன்பாக எதையும் நலமானதை செய்ய நாடுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ ப்ரைஸ் லாட் ஆமேன்